各位网友，大家好，欢迎来到报名说。这句话里我们说一说菲律宾自称海警船遭到中方极光的照射。最近呢，关于中国和菲律宾在南海的消息极为敏感，因为菲律宾总统一月初刚刚访华，紧接着就是美军要重返菲律宾的消息，中菲之间的一举一动都非常的引人注目。二月十四号，菲律宾外交部的发言人说，菲律宾的海岸警卫队。二月六号，在南海仁爱礁附近航行的时候，遭到中国海警船用军用级极光瞄准，导致船员呢暂时失明。二月十五号，中国外交部发言人回应说，中国海警船没有对菲方船员采取极光照射举动，仅仅是使用了仪器测量菲方船只的距离。有关手持仪器不会对人员或装备造成损伤。这是中菲关系啊波动的最新的事例。之前呢，菲律宾不但允许美军使用其境内的大量的军事基地，还决定与美军共同举行大规模的军事演习。二零二三年初啊，菲律宾总统小马克思前来中国访问，为两国关系的和平健康发展呢，奠定了一个基调。但是只过了一个多月，中非关系就发生这么严重的滑坡，这是人们不愿意看到的。在之前的节目中呢，我就预判过菲律宾是顶不住美国压力的，中方呢要有思想准备。有国外的媒体推测啊，是因为菲律宾在经济援助问题上向中方开出了中方很难接受的条件，才导致了今天这样的局面。这个说法根本是错误的。但是呢，当时中非之间的合作协议大多只是意向，这也是事实。中国当然是要在看到菲律宾的诚意之后，才会投入真金白银的。一个很现实的问题是，菲律宾从中国这里得不到的，更不可能。从美国那里得到，而菲律宾因为同意美军进驻而惹上的麻烦，更别指望能够轻易解决。根据菲律宾海岸警卫队发布的视频呢，确实有一艘中国海警船射出了绿色的激光，但正是根据这一段视频，可以认定这不是什么武器级的致盲激光，因为激光束的指向并不确定，仅仅是在菲律宾船只上面来回的扫描而已，而且呢。南海高温高湿的环境未必适合高能激光的使用。虽然在很多文艺作品和科普文章中啊，经常把激光描绘成一束明亮的光柱，但是在实际使用的时候，如果人能够从侧面看到一束激光，那就恰恰说明使用环境并不友好。空气中有大量的灰尘或者是水汽，这些杂质会让激光在传播途中损耗能量。如果是在比较干净的大气环境中，人一眼从侧面你是看不到极光束的，只有被极光直接照射的人或者物体才能够感受到强烈的灼伤感。那在菲律宾发布的这段视频里面呢，中国海警船射出的激光并没有对准画面的中心，还能看见清晰的光束，这说明海面的湿度很大，并不适合强激光的使用。所以啊，中国外交部的测量距离的说法是比较符合实际的。菲律宾称呢，船员暂时失明，显然这是无法证实的。夸大其词，西方舆论呢攻击抹黑中国已成常态。二零二二年爆出所谓侥幸的战舰用极光照射澳大利亚海上巡逻机的新闻，还有什么中国拥有大量的高超音速的巡航导弹呢、啊？大量的反舰弹道导弹呢、啊？比美国还多的主力战舰呢、啊？还有中国放出间谍气球横穿美国大陆啊等等。中国的形象那就是一个可怕的超级强权。而菲律宾呢，是一个财政实力、军事技术和部队的装备水平都非常落后的国家。那在面对中国海警力量的时候，本身就已经胆战心惊呢，忽然遭到极光的照射，船船员的恐惧和紧张心理可想而知。哎，这就是菲律宾正在做的，而且也是西方所需要的效果。毫无疑问，菲方允许美军重返进驻，今后中菲之间的这种令人不安的消息会越来越多。越来越刺激。菲律宾人如果认识不到中国在南海的实力，如果认为美国人来了以后会从南海得到更多的非分利益，那我认为他只能是事与愿违。好，这期话题就说到这里。